প্রধানমন্ত্রী মোদীর সরকারি বাসগৃহ মাইক্রোসফটর সহ প্রতিষ্ঠাপক বিল গেটস প্রতিষ্ঠিত উদ্যোগপতি বিল গেটসর সহ এয়ার পর ডিজিটেল পেমেন্ট চলে আলোচনা করলে প্রধানমন্ত্রী মোদী আলোচনার স্থান পালে জলবায়ু পরিবর্তনের কথা প্রযুক্তি স্বাস্থ্য জলবায়ু সন্দর্ভতো চলিছে চর্চা you know our foundation is so excited about the positive results that you've achieved here in India uh that will be a partner in trying to take that uh into many other countries aapki baat sahi hai jab main indonesia mein bhi g20 mein gaya tha to duniya ke sabhi deshon ki curiosity ye thi ki aapne ye digital revolution kaise laya hai aur tab main unko samjhata tha ek to maine इस टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है ये किसी के मोनोपोली नहीं रहेगी ये जनता का होगा जनता के द्वारा होगा और जनता में जो भी उभरती हुई टैलेंट इसमें वैल्यूएडेशन करेगी वो करती चलेगी ताकि कॉमन मैन को भी टेक्नोलॉजी पर विश्वास पैदा होना चाहिए जैसे दस डॉक्टर होते हैं सब एम होते हैं लेकिन एक डॉक्टर के पास ज्यादा लोग जाते हैं क्योंकि उसका भरोसा बन गया है ভারত ডিজিটাল বিপ্লব সন্দর্ভত বিল গেটসর কথা বতরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে বিল গেটসক কলে নমো ড্রোন ডিডি আসনের কথা ইন ইয়ারস লাইক ডিজিটাল गवर्नमेंट ইন্ডিয়া ইজ নট অনলি অ্যাডাপ্টিং টেকনোলজি বাট ইটস অ্যাকচুয়ালি লিডিং দ্য ওয়ে হোয়াট আর সাম অফ দ্য থিংস ইউ আর এক্সাইটেড अबाउट হেলথ এগ্রিকালচার এন্ড এডুকেশন মানে যো आरोग्य मंदिर बना है दो लाख आरोग्य मंदिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेज में ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता पहले शुरू में उनको लगता था डॉक्टर तो है नहीं मेरे मुझे देखे बिना कैसे बताता है लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है सही एडवाइस कर रहा है तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है तो इस ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है और दूसरी बार एजुकेशन मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूँ टीचर की जो कमियां है उसको मैं टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूँ दूसरा बच्चे का इंटरेस्ट विजुअल में है स्टोरी टेलिंग में है तो उस प्रकार के कंटेंट बनाना उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ ताकि बच्चों को लगना चाहिए और मैंने कुछ सर्वे किया मैंने देखा बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूँ और मैं माइंड सेट बदलना चाहता हूँ इन one of the themes i think india brings to technology is that it it should be available for everyone actually lifting up uh, those in who need it the most jab main duniya mein digital divide ki baat sunta tha main kehta mere desh mein main sab kuch nahi hone dunga ki digital divide ho aur digital public infrastructure ye apne aap mein bahut badi requirement hai aaj mere yahan gaon tak main ye digital facility pahunchana chahta hu तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती है ये मेरा अनुभव है मेरे देश में उनके अनुकूल कौन सी चीजें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबली बनती है मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी इसके पीछे मेरे दो लक्ष्य है एक तो मैं भारत के गाँव में तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँ और वो भी एक गरीब परिवार से तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ ये छोटी छोटी चीजें नहीं बड़ी चीजें करनी है दूसरा गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी भैंस को चराएगी गाय को चराएगी दूध दोएगी नहीं मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ गाँव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गाँव को बदल रही है ভারত ডিজিটাল বিপ্লবের স্বাস্থ্য কৃষি আর শিক্ষা ক্ষেত্র বিল গেটস আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাজত হয় আলোচনা এ আই কা মহত্ব বহুত কবি কবি মজাক মে কেতা আমার দেশ মে মা কো আই বলতে হ্যাঁ মাতা কো বহুত রাজ্য মে ভাষা বলতে আই আব মে কেতা আমার ইয়া বচ্চা পেদা হোতা 
तो आई भी बोलता है ए आई भी बोलता है <laughs> वो इतना एडवांस हो गया है <laughs> अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ मैं आपको बताऊँ जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे ए का उपयोग कर सकता है जैसे मैंने जी ट्वेंटी में ए का बहुत उपयोग किया मेरे पूरे जी ट्वेंटी का परिसर था उसमें पूरा का पूरा ए का उपयोग करके है सारे इंटरप्रेटर की व्यवस्था मैंने ए से की मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था यानी ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते थे मैंने अभी एक प्रयोग किया मैं काशी तमिल संगम में एक कार्यक्रम करता हूँ तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे तमिल भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ तो मैंने एआई का उपयोग किया मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना एआई के द्वारा 2023 भारत नेतृत्व अनुषित जी ट्वेंटी सम्मिलन सन्दर्भ बिल गेट्सर सहित बार्तलाप कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी है और मुझे खुशी हुई वैसे इस बार हमारे मिलने में शायद बहुत बड़ा गैप हो गया जी ट्वेंटी की पहले हमारी काफ़ी बातें हुई थी और आपने देखा होगा कि जी ट्वेंटी एक प्रकार से काफ़ी दाएं बाएं दाएं बाएं चल रहा था अब पूरी तरह उसका जिस हेतु से जी ट्वेंटी का जन्म हुआ उस पर हम एक मेन स्ट्रीम में ले पाए हैं और शायद आप भी अनुभव करते होंगे way more inclusive and so it was fantastic to see that uh Indian hosting it really raised things like digital innovation uh and how this south south collaboration can be far more than just the dialogue with the north it can actually be a system that improves health and राज्य विजेपिर मुख्य कार्यालय मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री उस्थित अनुषित गुतपूर्ण बैठक लोकसभा निर्वाचन सन्दर्भ अनुषित बैठक उस्थित आज सभापति भवेश कलिता प्रमुख्य लोकसभा निर्वाचन दायित्व थका कर्मकर्ता बैठक निर्वाचन रणकौशल प्रस्तुत कर मित्रजोटर अगप और इपि पी एल तथा सम्मिलित गणशक्ति कार्यकर्ता दलियों सदस्य समय प्रचार चल लगे तक लो पुंगानुपुख आलोचना दाखिल सम्पन्न दाखिल सम्पन्न हर पीछे विजेपिये और मित्रजोटे के प्रचार चलो इतिम्य रणनीति पूर्व प्रस्तुत कर रणनीति समूह कि प्रजोज्य कर बैठक हवा देख गए जी जे पी राज्य कार्यालय आज है बशिष्ठ राज्य कार्यालय एन पीछे आन खन बैठक हवा देख गए और किसुम पूर्वे जी मुख्यमंत्री आज एक् बैठक मिलित और जो इलेक्शन मेनेजमेन्ट कमिटी अर्थात जी इलेक्शन परचालना समिति परचालना समित बैठक मिलित और इतना जी राज्य बजे पी सभापति भवेश कलिता और यू पी पी एल और गणशक्ति अगपर कार्यकर्ता उपस्थित थका देख गए जीतने छः एप्रिल जीत अमित शाह केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और अमित शाह अहार समय आसल कार्यसूची हम और कि कम काज तक लो आलोचना कर मुख्यमंत्री कल सूची घोषणा कर एक एप्रिल निर्वाचन प्रचार चल जो त्रिशनों अधिक निर्वाचन प्रचार चल प्रथम पर्या जी समि समूहतर जिस कार्यकर्ता आए कार्यकर्ता कि मुख्यमंत्री जी अनुषान आए मुख्यमंत्री जी रेली आए रेली केन्द्र अना हम कि कार्यसूची ग्रहण कर आलोचना कर इलेक्शन मेनेजमेन्ट कमिटी जिस सदस्य आज है जीत पवित्र मार्घरीता सांसद पवित्र मार्धरीकार अध्यक्ष बैठक उस्थित आए और इलेक्शन मेनेजमेन्ट कमिटी निर्वाचन आसल के सकमें परचालित लगे राज्य में किस्था ग्रहण कर लगे के रणनीति प्रस्तुत कर लगे विषय 
এই বৈঠকের বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে মূলত আর একটা কথা কব বিচার যে ছয় এপ্রিল যখন বিশাল রেলি আছে বা বিশাল জনসভা আছে যত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ উপস্থিত থাকিব সেই অমিত শাহ অমিত শাহর আসল এই কার্যসূচী দুটা স্থান আছে হুজাই আর লক্ষিমপুর আছে আর হুজাই আর লক্ষিমপুর যেহেতু যখন বিজেপি কার্যকর্তা আছে আর লগতে গণশক্তি যখন লোক লোক আছে সেই সভা কোন কোন স্থান বা মানুষ আহ বা কোন কোন স্থান কেনেদরে অনা হব আর রণনীতি কি হব সেই বিষয়েও বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে আর বিশেষ এবার তৃণমূল পর্যায়ের যেহেতু ভোট বৃদ্ধি করার লক্ষ্য বিজেপি তৃণমূল পর্যায়ের যে সমূহ গোট আছে যে গণশক্তিয়ে হোক বা আন আন মিত্রজোটের আন আন গণশক্তিয়ে বা অগপর যে ভাতৃ সংগঠন আছে সেই ভাতৃ সংগঠন সমূহ আসলে কাম কাজ কি হব কেনেদরে তৃণমূল ভোট সমূহ অধিক ভোট করব যেহেতু এবার লক্ষ্য লোক যে পূর্বত কই আসলে পূর্ব চাবি চাব যে দুহাজার উনিশ বর্ষের যুব সমিত ভোট লাভ করেছিল সেই ভোটত কই এইবার দুহাজার চব্বিশ বর্ষে দশ শতাংশ অধিক ভোট দিয়ে চাব আর সেই উদ্দেশ্যের এখনের পিছন আনখন বৈঠক অনুষ্ঠিত করা দেখ গেছে আর মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই বৈঠক উপস্থিত আছে আর কালি দিন এখন বৈঠক হয়েছিল আর ঠিক একদম কব বিচার যে শনিবার দিন অর্থাৎ কাইলে আন এখন বৈঠক হব যাচনের যদি প্রভারী নিয়োগ করা আছে সমষ্টি সমূহ যুব প্রভার প্রভারী সহ প্রভারী যখন নিয়োগ করা হয়েছে বৈঠক অনুষ্ঠিত হব কারণ এবার এবার প্রভারী সকল সকল নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়া আছে আর সেই দায়িত্ব সমূহ কেন্দ্রে সকলে পরিচালিত করব তার যেহেতু সেই বৈঠক মিলিত হব আর মূলত আজি ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি বৈঠক হয়েছে আর ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে বৈঠকতে রণনীতি সমূহ কেন্দ্রে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে বা কী প্রযোজ্য করা হব তাক আলোচনা করা হয়েছে বিশেষ করে হয় হিরক আপনি যদি উল্লেখ করেছে যে বৈঠক পুয়ারে পর অনুষ্ঠিত হয়েছে বৈঠক আর মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত আছে আর এই বৈঠক রণকৌশল বা রণনীতি এই সন্দর্ভত আলোচনা করা হয়েছে আর কিমান সময় ধরে এই বৈঠক চলিব আজির দিন সব যেহেতু বিয়লি এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এটা বৈঠক বৈঠক চলি থাকা এটা ঘন্টা উকলি গেছে আর এটা আর জানিপরা নয় ছয়রপরা সাড়ে ছয় বজালে এই বৈঠক চলিব আর বৈঠক নিজের নিজের মত সমূহ যে আসল গণশক্তি হোক বা আন 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 সর সর যুব দল সংগঠনে হল সেই দলে হোক যে মতামত মতামত প্রকাশ করব সেই মতামতের ভিত্তিত আসলে কেনেদরে নির্বাচনের রণনীতি সমূহ প্রযোজ্য করবো তাক বিশেষ করে আলোচনা করা হব আর তারপরে হয়তো মুখ্যমন্ত্রী সংবাদ সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন করব আর মূলত যেহেতু যে রণনীতি সেই রণনীতি এখন যখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে আর বৈঠক ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটির যখন সদস্য আছে সেই সদস্য সকল সকল উপস্থিত থাকা দেখলে পাওয়া গেছে প্রিয়ঙ্কা হয় ধন্যবাদ জানাইছো হিরক নগাঁও লোকসভা সমষ্টি বিজেপি প্রার্থী সুরেশ বরায় আকাশত সাং পাতি আছে তিনবারক নির্বাচন খেলি পরাজিত হওয়া সুরেশ বরাক আক্রমণ প্রদ্যুৎ বরদলে কংগ্রেসের প্রার্থী তথা সাংসদ প্রদ্যুৎ বরলের এই মন্তব্যের বিপরীতে তিনবারক নির্বাচন খেলিও জয়ের মুখ দেখা নোপা সুরেশ বরায়ও দিছে প্রত্যুত্তর প্রদ্যুৎ বরদলে নিজকে বহু শিক্ষিত মানুষ বলে কব বিচার এজন শিক্ষিত মানুষে এনে ধরনের কথা নকয় আকাশত সাং পতা মানে কি মই নজানো বলে কয় সুরেশ বরায় আজিলকে আকাশত মই সাং দেখা নাই বলে কলে সুরেশ বরায় লগতে তিনবার নির্বাচন পরাজয় হওয়ার কথা স্বীকার করে সুরেশ বরায় কংগ্রেসের তিনজন নেতায় কিয় নগাঁও লোকসভা সমষ্টি বিচার বলে প্রশ্ন করে কথার জড়িয়ে কেন বাক যুদ্ধ এক প্রকার সকল প্রার্থীর মাজতে চলি থাকা দেখ গেছে নগাঁও লোকসভা সমিতি বিজেপি প্রার্থী সুরেশ বরায় এবার আকাশত সাং পাতি আছে বলে মন্তব্য করেছে তিনবারক নির্বাচন খেলি পরাজিত হওয়া সুরেশ বরাক আক্রমণ করেছে এবার প্রদ্যুৎ বরদলে কংগ্রেসের প্রার্থী তথা সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলের এই মন্তব্যের বিপরীতে কিন্তু তিনবারক নির্বাচন খেলিও মুখর জয় নেদেখা সুরেশ বরায়ও দিছে প্রত্যুত্তর প্রদ্যুৎ বরদলে নিজকে বহু শিক্ষিত মানুষ বলে কব বিচার কিন্তু এজন শিক্ষিত মানুষে এনে ধরনের কথা নকয় বলে সুরেশ বরায় প্রত্যুত্তর দিছে আজিলকে আকাশত মানে সাং দেখা নাই প্রদ্যুৎ বরদলে কোরপা দেখিছে বলেও মন্তব্য করেছে লগতে তিনবার নির্বাচন পরাজয় হওয়ার কথা স্বীকার করে সুরেশ বরায় কংগ্রেসের তিনজন নেতাই কিয় নগাঁও লোকসভা সমষ্টি বিচার আছে বলেও প্রশ্ন করেছে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে এনেদরে এটা বাক্যবানের থাকা সরকা করেছে ইজনে সিজনে প্রার্থী সকলের মাজত এটা বাক যুদ্ধ তুঙ্গত ফলে নির্বাচনী প্রচার চলাইছে আর আন ফালে এনেকয় দেখলে পাওয়া গেছে প্রার্থী সকল মাজতে বাক যুদ্ধ চলি আছে সকলে নিজের নিজের দল বা নিজের নিজের বিজয় নিশ্চিত বলে দাবি করে আর প্রত্যেকজন প্রার্থী এনেদরে এটা প্রচার দলের প্রচার সভাত এনেদরে অংশগ্রহণ করেছে আর সকলে দাবি করেছে 
নিজৰ নিজৰ দলৰ কথা নিজৰ নিজৰ পাৰ্টিৰ কথা এক প্ৰকাৰ জয় নিশ্চিত বুলি এবাৰ বাকযুদ্ধ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰলৈ আৰু সুৰেশ বৰৰ মাজত এনেদৰে এতিয়া বাকযুদ্ধ চলি আছে সুৰেশ বৰৰ আকাশত সাংপাতি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰলৈ আৰু সুৰেশ বৰায়ো আকাশত সাং দেখাই নাই বুলি প্ৰত্যুত্তৰ দিছে এনেদৰে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে জমি উঠিছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ বাকযুদ্ধ এপিচিজি সভাপতি ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী আক্ৰমণ কৰি কলে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবি থকাৰ দৰে তেখেতৰ সখীখন স্থায়ী নহয় এটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰম্বনা মুখ্যমন্ত্রী সখীখন যে স্থায়ী নহয় তার উদাহরণ ভগবত গীতাটো কোৱা আছে লগতে কলে যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বত বিজেপি এটাও নির্বাচনী জিকা নাই দুহাজার চৈধ্য চনত নরেন্দ্র মোদী আর দুহাজার ষোল্ল আর উনৈশত সর্বানন্দ সোনোয়ালের নেতৃত্বতহে নির্বাচনত জয়ী হয়েছিল এনেদরে মন্তব্য করেছে ভূপেন বরাই তখন ভাগ্য কথা কে মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়ায় মূর ভাগ্য কি হব সে কয়ে আছে মূর ভাগ্য আর তখেতর ভাগ্য কি হব সে ভাগবত গীতায় কি কে ভাগবত গীতায় কে যে আজি তোমার হাতত যদি আছে কালি সে বেলেগ হাতত আসে মানে মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়া কে আসো ভাগবত গীতার যদি কে যে আজি তোমার হাতত যদি আছে কালি সে বেলেগ হাতত আসে আর পরহিলে সে বেলেগ হাতত থাকিব তুমি মুখ ভাগবত গীতার ভাষাত মুখ্যমন্ত্রী ভাবি আছে যে চকীখন স্থায়ী সেইটোয়ে ডর বিড়ম্বনা হব এই যে স্থায়ী বলে ভাবি যে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করে আছে সে পরহিলে বেলেগ হব আর সেইটোয়ে মূল দুঃখর কারণ হব মুখ্যমন্ত্রী কথাবিল যান গুরুত্ব দিয়ে মানুষ সিমান গুরুত্ব নিদিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডর নেতৃত্বত এটাও ইলেকশন জিকা নাই চৈধ সনত মোদী ডরিয়ার নেতৃত্ব জিকিছে ষোলো সনত আর একুশ সনত সোনোয়াল ডরিয়ার নেতৃত্ব জিকিছে ভূপেন বরা দুই হাজার পঁচিশত যে মোদি গেরেন্টি থাকে এই হিমন্ত গেরেন্টি দুই হাজার পঁচিশর ঠিক জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এনেকা মাহত আপনাদের বেশি লাজ দি থাকলে দিগদার হব আপনাদের একু এই প্রশ্নটা মোক সুধি না থাকলে দুই হাজার পঁচিশত কিন্তু লাজ দি থাকলে তো অল্প দেরি হব গতি আপনাদের যদি হিমন্ত গেরেন্টি সফল হওয়া তো বিচার তাহলে বেশি লাজ দি না থাকিব কারণ তো আমি সন্মান আনিম আমি তো কোনো আমি তো বিধায়ক করব আনিম মন্ত্রী করব আনিম এটা মুখ্যমন্ত্রীও হব খুঁজিছে আমি সেইটো চিন্তা করিম বিজেপির পর যদি ভাল মানু এজন মুখ্যমন্ত্রী হয় আমার কি আপত্তি আছে গতি বিজেপিয়ে তো আমি নেতা বনাও মই তো কংগ্রেসের পর আনি মোক বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পাতিছে গতি কংগ্রেসর কোনো বা নেতার যদি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা আছে তো বিজেপি থাকিব লাগে লোকসভা নির্বাচন প্রাক মুহূর্ত ত্রিপুরার ধর্মনগর বিশাল বাইক রেলি উনকোটি জেলার আরক্ষী অধীক্ষকর নেতৃত্বত উলওয়া হয়েছে এই বিশাল বাইক রেলি প্রশাসনের এশ পঞ্চাশ জন আরক্ষী জওয়ানেও অংশগ্রহণ করেছে এই বাইক রেলিত নির্বাচনের পূর্বে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রখা আর আরক্ষী প্রশাসনের শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে উলওয়া হয়েছে এই বৃহৎ বাইক রেলি আরক্ষী অধীক্ষকর জেলা দণ্ডাধিকও উপস্থিত থাকে এই বাইক রেলিত পেসারতল বজারের সমীপর বিদ্যালয়ের চন্দীপুরের মাজরে গে কুমারঘাট ক্ষতি করা হয় উভতি আহে এই রেলি তুঙ্গত নির্বাচনী বাকযুদ্ধ নাহরকটিয়াত জমি উঠিছে নির্বাচনী যুঁজ এবার বিধায়ক তরঙ্গ গগৈ কুভতি ধরলে বিরোধী ঐক্য মঞ্চর প্রার্থী লুড়িজ্যোতি গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা না থাকলে তরঙ্গ গগৈর নিচিনা নেতা ওয়ার্ড মেম্বারও হব নয় 
বিধায়ক তরঙ্গ গগৈ অহংকারত মত্ত হৈছে তেও গুরু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নাইকিয়া হলে নিজকে নিজে বিচাৰি না পাবো এনেদৰে মন্তব্য কৰে লুৰিনজ্যোতি গগৈ বিধায়ক তরঙ্গ গগৈ লুৰিনজ্যোতি গগৈ দুবন্ত নাৱৰ কেপ্টেন বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে এনেদৰে লুৰিনজ্যোতি গগৈ ডুবাৰ <laughs> উন্নয়ন করব মানে কাম কর কামত ধ্যান দিয়ক নয় জনতার উপর মানুষের ভবিষ্যৎ অহংকারে মত্ত হয়েছে অহংকার কারণ যাকি গুরু সেইগুলাকী নাইকিয়া হলে নিজে নিজক বিচারি নাপাব কত আছে পঞ্চায়েতর ওয়ার্ডর মেম্বারও নির্বাচন জিকিব নয় গুরুগী নহলে গতি সেইটাই পরিচন নিজে নিজের পরিচন জানক আর বুঝক তারপর কথা কব বদরউদ্দিন আজমলের বিয়ার প্রসঙ্গক লো প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসী বিধায়ক নুরুল হুদার মানকাছারত বিধায়ক নুরুল হুদায় আজমলের মন্তব্যের আঁত ধরে রাজ্যের মহিলাসল কলে সাবধান হবলে হুইল চেয়ারত বহি যদি আজমলে এটিও বিয়ার কথা কেছে তে হলে মহিলাসল সাবধান হব লাগে বলে মন্তব্য করেছে বিধায়ক নুরুল হুদায় আজমলের ওসর জরা ফুকা পানি নিবলে গেলে মহিলাসক সাবধান হবলে আহ্বান জানাইছে রূপহী হাতের কংগ্রেস বিধায়ক নুরুল হুদায় ধুবুরী লোকসভা সমিতির প্রার্থী রকিবুল হুসেনের হয়ে প্রচার চলাবলে মানকাছারত বাহার পাতিছে বিধায়ক নুরুল হুদা কংগ্রেসী মানুষবিল কে বোলে আপনি রকিবুল হুসেন সাহেবে কে আপনি বুড়া মান সে রিপ্লাই দিছে মানে তো কোয়া নাই মোট কি প্রয়োজন আছে মানে ইমান তো বুড়া হওয়া নাই আজিও আলহামদুলিল্লাহ মানে বিয়া টাবি সাজি করবো সি এম এ না করলেও করবো ইমান শক্তি আছে আলহামদুলিল্লাহ তারপর খুলচিয়ারত গে যদি এটি আকো বিয়া পাঠা কথা কে আমার মহিলাসল সাবধান হব লাগিব পানী জরা পকা করার আহার সময় যাতে অল্প সাবধান হয় সেটা মানে কম মহিলা সকল যাতে অল্প সাবধান হয়ে চলে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে আন এক অস্বস্তিত প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস ওঠরশ কোটি টাকার কর ফাঁকির জাননী কংগ্রেসলে প্রেরণ করেছে আয়কর বিভাগে স্বাভাবিকতে আয়কর বিভাগের এই জাননীর পিছন বিপদ পড়ছে কংগ্রেস দু হাজার সোতর ওঠর বিত্তীয় বর্ষের দুহাজার বিশ একুশ বিত্তীয় বর্ষলে কংগ্রেসে আয়কর প্রদান করা জাননী জারি করেছে বিভাগটে ইয়ার ভিতর আছে কর আদায় নিদার জরিমনা সুদ আর অন্যান্য হিসাব উল্লেখ যে আয়কর বিভাগের জাননীক প্রত্যাহ্বান জানায় কংগ্রেসে জানো আবেদন দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ করার পিছনে আজ নতুন করে জাননী প্রেরণ করা আন এক সংকট পড়ছে বিরোধী দলটো কিছুদিন পূর্বে আয়কর বিভাগে দুশ কোটি টাকার জরিমনা বিহার লগতে জব্দ করেছিল কংগ্রেসের কেবাটাও একাউন্টও ফলত এটা গভীর বিত্তীয় সংকট পড়ছে প্রধান বিরোধী দলটো ইফালে কংগ্রেসের ওপর বিজেপি সরকারে কর সন্ত্রাসবাদ চলাইছে বলে অভিযোগ করেছে আর এই কর সন্ত্রাসবাদ শীঘ্রে বন্ধ করা উচিত বলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে জ্যেষ্ঠ নেতা জয়রাম রমেশে এ আই ডি এফর রূপহী সমিতির প্রাক্তন বিধায়ক মজিবুর রহমানের বিজেপি যোগদান মন্ত্রী পিউষ হাজরিকার উপস্থিতি বিজেপি যোগদান করে মজিবুর রহমানে ঢিঙর দুই নং কান্দুলিমারীর নির্বাচনী প্রচার সভাত বিজেপি যোগদান করে এ আই ডি এফর প্রাক্তন বিধায়কগুলি আর ইয়ারে সময় হয়েছে বিয়লি খবরের বিদায় লোক নমস্কার